What's up mga makanarnians? It's me, Father M, your vocation vlogger. Mga makanarnians, during this vacation, we are also, the seminary is also preparing for the incoming formation year during the new normal. So ano ba ang aabangan ng mga seminarista this opening of another formation year? So let us find out kung ano ang pinaggagawa namin dito sa seminaryo while the seminarians are not around. So ano ba ang mga renovations? Ano ba ang mga bago na aabangan this incoming formation year? Nandito po ako ngayon sa my area ng concord rooms ng mga seminarian sa St. Peter Dormitory. So ito yung unang ini-renovate ng ating procurator, si Father John Paul Subosante. So tingnan natin kung ano na ang progress ng renovation ng bagong concord rooms ng mga seminarians. Makanarians, hindi pa tapos pero bagong pintura ang comfort room ng common comfort, comfort room ng mga seminarians. Nilagyan namin ng kunting ventilation pa hindi masyadong, uh, hindi masyadong dark yung uh, comfort room. And then, plano ni Father John Potts, plano ng operator namin na uh, mga bagong balls na ang ang ilalagay dito sa uh, comfort room. Ito po yung mga pics na kuha ni Father John Pope before the renovation. So tingnan niyo naman, no? So this is the old comfort room. And then tingnan niyo ang pagbabago. At least this time yung CR it's already a little bit lighter and then mga bagong materials na talaga kasi yung old comfort rooms dilapidated na so sa isang dormitory dun sa kabila mga mga makanarians uh, plano rin na i-renovate yung CR nito pero kaya lang parang kukulangin na talaga kami sa pondo so that is why we are also inviting manufacturers and sponsors out there those who are generous enough to share their blessings to us so I hope that uh, this vlog will be an instrument, a channel for manufacturers to help us finance the ongoing renovations of St. Peter College Seminary Comfort Rooms para sa ating mga seminarista Nandito po tayo sa St. Paul Dormitory. So, tingnan natin yung place. It's a little bit messy kasi yung mga seminarians iniwan last time na hindi na linis yung door. Pero itong place na ito, so balak din na uh, at least eh, may mga renovations na gagawin. Especially the comfort rooms. Mga makanarnyas, ito po yung comfort room na balak po natin na i-renovate. So after the renovation of the other comfort room and the other dormitory, so ang next na tatatrabahuin ng ating mga workers ay ang comfort room na ito. So still, uh, there are really many things to renovate. Kaya lang, kulang talaga sa pondo. So we are really hoping that many people of generous hearts na magbibigay ng mga donations at palakpakan natin sila itang tatas. Boss, yung mga ball. Ang dami na palang nasira dito ng mga boss. No? So, uh, uh, lalagyan ito ng mga bago mga boss talaga. Yung mga may mga flash na O diba? So, sweating-sweating yung mga, mga seminarians dito kasi uh, yung mga bowls natin, aabangan nyo ang mga narians, no? Yung mga bowls nyo, bago na. So, yung may mga flash na talaga. 
So hopefully, yung CR na to magiging parang Robinsons na comfort room na no, hopefully. <laughs> Pag maraming magdodonate. <laughs> Mga friends, isa rin sa mga pagbabago this incoming formation year is uh, based on what we have agreed among the formators, yung average grade ng mga seminarians will already be 87. What? So, ito rin yung pagbabasihan ng evaluation. So, kapag yung, yung grade ng isang seminarista hindi aabot ng 87, so it will be a matter for evaluation. So, yung mga seminarians talaga, because they are considered half scholars of the diocese, libre po yung tuition fee, and they're only paying for the board and lodging. So, they're really expected to really do their best and be academics. So, mga Narnians, yung mga seminarians, po natin, please take note, yung general average na i-maintain nyo is already 87. Sure, na good! Parang ang taas no, pero... Okay lang yan, chill lang yan, kaya, kayang kaya po aabutin ang 87 kasi, kasi naman here in the seminary, we have all the time to study our lessons. This time mga Bacanarians, we are going to visit the pre-college dormitory. Yung original na pre-college dormitory talaga ng ating mga incoming seminarians. Tingnan natin doon kasi may mga pinaggagawa din doon. So, we are at this moment constructing new double decks. So, kung naririnig niyo po, so ongoing po yung construction ng mga double decks ng mga incoming seminarians. So, kung nakikita niyo po, ito po yung mga materialist na uh, binili ng procurator's office para sa ating mga double decks. So, high-tech po ito. <laughs> uh, modern double decks kasi hindi kahoy yung materialis kundi ano talaga, mga kubo talaga. O so, para hindi madaling masira. So, nandito na po tayo sa loob ng pre-college dormitory. So, kung nakikita nyo po, ang mga skeletons ng mga double decks na ating pinagawa para sa ating mga incoming seminarya. So, tingnan nyo naman. And then, um, uh, what's, what's nice with this double deck is pwede siyang, ah, okay, diba? So, pwede itong ma-remove uh, if ever na hindi, uh, parang naman, parang customize na din to. O, diba? O, so, pwede itong, ah, uh, uh, dismantle para it would become another bed pero ito yung talaga yung structure ng ating mga mga double decks and as of the moment we are constructing mga ilang double decks po kaya 20 pieces of wood for 40 persons also hopefully magkakasya to sa mga rooms na so we are very much grateful for those who donated uh, to the seminary uh, kasi ang dami talagang nagbigay pero yung pera talaga kulang pa rin so hopefully uh, may mga benefactors pa na magbibigay for the ongoing construction of our double decks sabi ng mga workers natin dito lal lalagyan pa daw to ng mga bolt para hindi gagalaw so mas ano talaga uh, durable at saka komportable yung tulong ng mga seminarians. At kung nakikita nyo mga, mga, mga makarayans, <laughs> may ano talaga, may barricade. Anong tawag nito? May, may bar talaga. Kasi before, may seminarian na nakulog sa double deck. So, para secured yung uh, hihiga dito sa itaas. So, may nakalagay na parang bars. So yun po ang ilang mga pagbabago na aabangan ng ating mga seminarians this incoming formation year. So we are hoping that the next formation year will still be a fruitful and safe formation year despite of the pandemic. So before I end, shout out muna sa ating mga avid viewers out there. Lalong lalo na kay Ate Joanne Padilla. Thank you for all your support, Ate Joanne. And also to Wendy of Santo Nino, Magaliani, Sagusan del Norte. And also to all the seminarians out there, yung COVID class especially. At 
Takai si Chris uh, Altar server from Holy Cross Parish of Payonago sa the Norte But one city I mean And the rest of his companions So until next time This is Father M, your vocation vlogger Na nagsasabing Kung ikaw ay makaseminaryan You are certified makanarians God bless you all Who's that?